이 광고 아마 보신 적 있으실 겁니다 침대는 그냥 잠을 자는 가구가 아니라 수면의 질을 돕는 도구라는 것을 알려준 전설적인 광고죠 이 카피는 아직도 회자될 정도고요 21세기 들어 수면의 양만큼이나 질이 중요하게 여겨지면서 양질의 수면에 대한 관심이 크게 늘었습니다 덕분에 수면 관련 시장도 엄청나게 성장했죠 베개, 이불 같은 침구류부터 수면을 돕는 식품, 웨어러블 디바이스 심지어는 유튜브 컨텐츠까지 하지만 그 중에서도 핵심은 역시 침대입니다 우리나라 사람들의 평균 수면 시간은 약 6.7시간 그러니까 하루에 6.7시간 정도는 침대와 한몸이 되어 살아간다는 거예요 그런 만큼 침대는 그 어떤 가구보다 편안해야 합니다 아마 본인과 맞지 않은 침대에서 자보신 분이라면 잘 아실 거예요 불편해서 잠도 잘안 오고 겨우 잠든다 해도 허리도 아프고 온몸이 뻐근하거든요 이런 침대의 중요성은 숫자로도 드러나죠 2021년 수면 시작은 약 3조 원으로 평가받고 있는데 침대가 차지하는 비중이 약 1.5조 원이거든요 특히 코로나를 거치면서 침대 시장은 전에 없던 호황을 맞이했습니다 몇 천만 원대 침대가 나오기도 하고 여러 대기업들이 침대 시장에 뛰어들 뿐만 아니라 매트리스, 렌탈 및 케어 같은 새로운 비즈니스가 등장하고 있거든요 그렇다면 은 침대 시장은 어디까지 봤을까요? 그리고 앞으로의 침대 시장은 어떻게 될까요? 오늘의 수요 시장 바로 침대 시장입니다 사실 침대가 잠을 위한 가구가 된건그 역사가 짧습니다 침대에서 잠을 자지 그럼 뭐해? 이렇게 생각하실 분들도 있을 거예요 하지만 근대에 이르기까지는 침대는 침실을 채우는 가구의 일종이었고 침실은 외부 손님을 맞이하고 중요한 이야기를 나누는 공간이었습니다 프랑스의 루이 14세 또한 침대에 앉아서 친아들과 회의를 했던 기록이 있고요 이건 우리나라도 마찬가지죠 가정의 방을 사랑채라 했는데 사랑채는 잠을 자는 공간이자 손님을 맞이하는 방이었거든요 유럽의 경우 18세기부터 침실이 수면을 위한 사적 공간이란 개념이 퍼지기 시작하면서 침대도 오직 잠을 자기 위한 목적의 가구로 변하기 시작했습니다. 그리고 20세기 중반 들어 산업화와 함께 더 편안한 잠자리를 추구하면서 지금의 스프링 매트리스가 보급되기 시작했죠. 우리나라 또한 20세기 산업화와 함께 현대주택이 보급되면서 사적인 공간으로서의 침실의 개념이 생기고 침대가 보급되었고요. 즉 편안한 잠을 위한 침대의 발전은 우리의 생각보다 그 역사가 짧은 겁니다. 하지만 지금은 엄청난 혁신이 이루어지고 있는 분야죠. 노동 강도가 증가함에 따라서 휴식의 중요성이 더욱 증대되었으니까요. 때문에 잠은 경제성이 있는 시장입니다 잠의 경제인 슬리퍼노믹스가 크게 성장하고 있는 만큼 잠을 잘 자기 위한 기술 슬립테크에 대한 투자도 매우 활발하게 이루어지고 있어요 국내 침대 업계의 양대산맥인 에이스 침대와 시몬스도 오래전부터 자체 연구소를 통해 슬립테크를 연구하며 매트리스에 적용해 오고 있거든요 이러다 보니 수면 시장도 엄청나게 커졌죠 한국수면산업협회에 따르면 2011년 4,800억 원 수준이었던 수면 시장은 2021년에 약 3조 원까지 성장했습니다 여기서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 침대인 만큼 침대 시장에서의 경쟁도 더욱 치열해졌죠 한샘 등의 가구 업체들이 중저가 라인을 공략하고 렌탈 업체들은 관리의 중요성을 어필하면서 침대에 렌탈 비즈니스를 도입했거든요 그로 인해 에이스나 시몬스 같은 기존의 강력한 브랜드들은 제품 자체를 고급화하면서 프리미엄 라인을 강화하는 방향으로 나아갔고요 그 결과 몇 천만 원 하는 침대도 국내에 등장할 수 있었던 겁니다 이 시장을 좀더 자세히 이해하기 위해서는 이 시장에서 직접 경쟁 중인 기업의 이야기를 들어봐야 할것 같네요 지난 40여 년 동안 침대만을 연구하고 제조 판매하는 기업이자 국내 침대 산업의 역사를 함께 걸어온 수면 전문 회사 SY 라이프입니다 본인이 체감하는 이 해당 업종의 시장 규모에 대해서 어떻게 생각하시나요? 그 수면 시장 규모는 한 3조 원 정도를 예상을 하고요 잘 아시는 A사와 S사가 두 개의 축으로 침대 시장을 주도했다고 하면 요즘 트렌드는 여러 브랜드들이 시장들에서 좋은 제품들을 선보이고 매출을 올리기 위해서 부단히 노력을 하고 있습니다 사업 초창기에 비해서 얼마만큼의 수요가 증가를 했나요? 초창기에는 5, 6만 장 정도밖에 안 된다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 지금은 월에 30만 장이 넘게 나가는 시장이라고 보고 비약적으로 한 10배 이상의 수요가 증가했다고 볼 수가 있습니다 그렇다면 왜 수요가 증가를 하고 있는지 요즘에 웰 슬리핑 시대라고들 얘기를 해요 어떻게 자기에 맞는 매트리스를 찾아서 잘 잡을까에 대한 부분들이 다양화 됐죠 왜냐하면 사람이 몸무게 변화도 있고 체형 변화도 있고 습관의 변화들이 있는데 그런 모든 것들이 매트리스가 잘 받아주고 보완해 줄수 있는 부분이 있어야 잠을 좀잘잘수 있잖아요 요즘엔 또뭐 슬림 노믹스 슬립 테크 해가지고 잠만 자는 게 아니고 잠을 잘때 측정을 해주고 그리고 어떻게 잘 자야 되는지 어떤 어드바이스를 해주고 그 단계를 넘어서 잠을 좀더잘수 있는 음파라든가 자극이라든가 이런 부분들이 침대 안에 녹아 있어서 사람들이 좀더 꿀잠을 잘수 있는 그런 기술들이 계속해서 나오고 있죠 그런 부분들을 사람들이 찾다 보니까 조금 더 이렇게 수요가 늘어나고 교체 주기가 빨라 지면서 거기에 부응하고 맞춰가는 형태라고 볼수 있습니다. 
음. 지금 보고 계시는 기계는 이제 큐팅 기계라 그래서 매트리스의 상판이나 이 옆단을 만들어내는 기계입니다. 스폰지와 그 다음에 패딩 솜이 이 원단하고 맞물려서 따다닥 해가지고 위에 상판을 여러 가지 패턴의 모양대로 만들어내는 거라고 할수 있고요. 이 공정은 아까 그 큐팅 기계에서 이 상판이 나오면 옆에를 마감하는 공정입니다. 그래서 옆에를 마감을 하면 이제 매트리스에 올라가지는 상판이 완성이 되는 겁니다. 이 공조는 아까 제작된 매트리스의 상판과 옆단을 베이스가 되는 포켓 스프링 위에다가 충전재를 놓고 최종적으로 매트리스를 완성하는 과정이라고 볼수 있습니다. 그래서 위에 판과 옆에 판을 연결하는 그 작업이라고 할수 있습니다. 좋은 매트리스를 구하는 방법 우리나라는 안전 기준이나 유해 기준들이 많이 있어요. 그런 것들의 성적을 통과한 좋은 재료를 가지고 매트리스를 제작을 하는 게 이제 좋은 매트리스고요. 사람에게 좋은 매트리스란 자기가 누웠을 때 가장 편안하게 자기를 받쳐주고 잠을 잘잘수 있게끔 릴렉스 해줄 수 있는 매트가 가장 좋은 매트겠죠. 가격이 비싸고 싸구로 떠나서 본인이 누웠을 때잘 맞는 그 매트가 가장 좋은 매트라고 할수 있습니다. 매트리스를 청소하는 법 혹은 교체 시기 매트리스는 보통 분들이 다 이제 카바를 좀 씌우고 살잖아요 커버나 패드를 청소를 하시고 일반 청소기 같은 거 있잖아요 그렇게 쓱 해주면 그 안에 있는 먼지나 노폐물들이 빨려 나올 수가 있잖아요 그 정도만 해줘도 매트리스에서는 손질이 전혀 문제가 없고요 교체 주기는 한 5년에서 6년 정도의 교체 주기를 가지고 매트를 교체하는 게 맞지 않을까 왜냐면 몸무게 변화도 있고 잠자리 자는 수면 패턴의 변화도 있고 사람 성향에 따라서 침대 취향을 네. 몇 가지 추려 주신다면 아, 예, 예, 예. 자는 사람들의 패턴들이 다 틀려요 어떤 사람은 바로 자고 모로 자고 또 웅크려 자고 또 팔을 올려 자요 그리고 또 뚱뚱한 사람이 있고 마른 사람이 있죠 그럼 보통 뚱뚱한 분들은 몸무게가 많이 나가니까 매트리스 위에 충전재가 아무래도 이렇게 꺼질 수가 있잖아요 그러니까 충전재가 좀더 탄탄하고 잘 지지해 줄수 있는 매트리스를 사시는 게 맞고 마른 분들이거나 아니면 옆으로 자는 분들은 이렇게 잘때 매트리스가 단단하면 어깨가 걸리겠죠 그런 거는 조금 더 소프트하면서 어깨를 약간 받아주면서 들어갈 수 있는 그런 매트를 사는 게 맞겠죠 그래서 제일 중요한 거는 본인이 자는 패턴대로 매트리스 체험장이나 어떤 현장에서 본인이 누워보시고 선택할 수 있는 부분들이 가장 좋지 브랜드라고 무조건 다 좋은 매트는 아니고 매트리스는 진짜 제일 좋은 거는 본인의 패턴대로 몸무게대로 가장 편안한 매트리스를 선택하는 거다 그게 꿀잠 자는 거에 가장 큰 좋은 비결입니다. 국내와 비교했을 때 해외 시장의 상황은 어떤가요? 해외 시장도 국내 버금 가게 시장이 커지고 있고요. 전 세계로 47조라는 얘기도 나오고 해서 점점 많은 기업들이 슬립테크에 대한 기술들을 개발하려고 부단히 노력을 하고 있고요. 라스베가스 CES 전을 보면 슬립테크에 대한 품목들이 매년 늘어나고 있거든요. 특히 또 매트리스와 연관된 잠을 잘때 중요한 부분들이 베개잖아요. 그 베개에 또 여러 가지 기술들이나 사람 체형에 맞는 부분 분들이 개발되고 제품도 나오고 시판되고 있는 부분이라고 보시면 됩니다. 지향하고 있는 목표가 있다면 잘 자고 꿀잠 자고 안전하게 잘수 있는 좋은 침대를 믿을 수 있는 자재를 사용한 매트리스나 침대를 만드는 게 저희 회사의 목표고요. 수면 시장이 커져가고 많은 IT 기술들이 침대에 접목이 되는 상황에서 저희는 전문 침대 프레임이나 매트 제조사로서 거기에 맞춰서 그런 기술들을 집어넣고 잘 돌아갈 수 있는 좋은 침대를 만들어서 같이 성장하는 게 저희 회사의 큰 목표라고 볼수 있습니다. 이 시장의 예상되는 미래 수요에 대해서 음... 여쭤보고 싶습니다. 침대가 이제 침대에 국한된 게 아니고 IoT 기반으로 침대에서 저절로 조명이 꺼지고 또 아침이 되면 알람이 일어나고 하다못해 침대에 또 안마 기능이 들어가는 부분도 있을 수 있고 그래서 정말 시장은 무궁무진하게 성장할 수 있는 부분들이 있다 저희도 열심히 제조사로서 좋은 제품을 만들어야 되겠죠 시장 조사업체 글로벌 인사이트에 따르면 전 세계 슬립테크 시장 규모는 2021년 150억 달러에서 26년까지 321억 달러로 두배 넘게 성장할 것으로 전망된다고 합니다. 그만큼 사람들이 갈수록 더 편안한 잠에 많은 돈을 쓸 것이라는 거죠. 침대는 가구가 아니라는 광고 카피처럼 침대는 과학이자 기술의 집약체입니다. 
단순히 눕기 위한 가구가 아니라 자신의 생산성을 유지하면서 더 편안한 삶을 살기 위한 핵심 요소인 거죠 이러한 경향성은 지난 코로나 기간 동안에 훨씬 강해졌습니다 원래도 하루에 3분의 1을 함께하는 가구지만 은 코로나 기간 동안에 더긴 시간을 보내다 보니 순대의 중요성을 소비자들이 더 절실하게 깨달은 거죠 실제로 에이스와 시먼스 두 기업 모두 지난해 매출 3천억 원을 돌파했고 그 매출 증가세를 프리미엄 매트리스가 이끌었습니다 이두 브랜드뿐만 아니라 프리미엄 침대의 매출은 크게 증가했고요 비록 팬데믹이 사실상 종료되었다고 하지만 한번 변화한 소비자들의 소비 패턴과 경험은 쉽게 돌아오지 않는 법이죠 이 때문에 침대 시장이 앞으로도 계속 성장세를 이어갈 것이라고 전망하는 거고요 평범해 보이는 침대와 매트리스엔 많은 기업들의 연구와 경쟁이 그대로 담겨 있습니다 그것이 소비자들의 수요로 이어진 것이고요 앞으로 이 침대가 우리의 삶을 어떻게 바꿔나갈지 그리고 이 시장이 어떻게 발전해 나갈지 한번 지켜봐야 할것 같네요 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요 여러분들은 어떤 스타일의 침대를 좋아하시는지 댓글로 부탁드리겠습니다 그럼 다음 주 수요일 새로운 시장과 함께 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요